వెల్కమ్ టు తెలుగు రుచి మీ చేతి వంటలో మంచి మంచి వంటలు చేసి చూపించడానికి బ్యూటిఫుల్ కపుల్ రెడీగా ఉందండి కానీ దానికంటే ముందు గుమగుమల రాజు గారు ఏం చెబుతున్నారో చూద్దాం నమస్తే రాజు గారు నమస్తే అండి ఈ రోజు గుమ్మగుమ్మలో ఏమంటే చేస్తున్నారు ఈ రోజు చిలకడ దుంపతో చేస్తానండి చిలకడ దుంప పొడి కూర అండి అంటే కొంచెం స్వీట్ గా వినుంటుంది ఆ కూర కొంచెం లైట్ గా మనకు చిలకడ దుంప కొంచెం స్వీట్ గానే ఉంటుంది కదా సో పై నుంచి కొంచెం మనం ఆ పొడ్లు కొన్ని చల్లుకుంటాం సో దాని వల్ల కొంచెం లైట్ స్పైసీ గా సో తర్వాత ఆ ముక్క నమ్ముతున్నప్పుడు కొంచెం ఆ స్వీట్ నెస్ తగ్గుతుంది సైడ్ డిష్ కి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది చిలకడ దుంప పొడి కూర ఎంతండి తనకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం చిలకడ దుంప పొడి కూర తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన చిలకడ దుంపలు పావు కిలో పుట్నాల పప్పు అరకప్పు ధనియాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ఎండుమిరపకాయలు ఆరు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు ఉప్పు తగినంత పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు పసుపు చిటికెడు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసాం కదా రాజుగారు స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఓకేనండి సో ఇక్కడ కొంచెం మనకు చిలకడ దుంప గట్టిగా ఉంటుంది కాబట్టి సో ముందుగానే తొక్క తీసేసి మొక్కలుగా కట్ చేసి ఉడికించి పెట్టేసుకున్నామండి ఉడికించేసారా అంటే పూర్తిగా ఉడికించేసారా రాజుగారు అది అవునండి ఓకే అంటే సాల్ట్ వేసి ఉడికించుకుంటాం కదా అలా ఉడికించారా నార్మల్ సాల్ట్ అక్కర్లేదు అంటే మనం కొంచెం కమ్మగానే ఉంటుంది కదా సో కాబట్టి సాల్ట్ అక్కర్లేదు సో ముందు పొడి కూర అనుకున్నాం కదా సో దీనికోసం ఒక మనం పొడి కూడా రెడీ చేసుకున్నాం ఓకే ఎండ మిరపకాయలు సో దీంట్లోనే కొద్దిగా ధనియాలు అలాగే జీలకర్ర సో ఇక్కడ మనం పుట్నాల పప్పు తీసుకున్నాం వేయించిన శనగపప్పు అది కాబట్టి అవి మనం ఇక్కడ ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గానే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సరిపోతుంది సో ఇలాంటి పొట్లు మనం కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్లో చేసి రెడీ పెట్టేసుకుంటే సో ఎప్పుడైనా మనకి ఏమైనా ఫ్రైలు కానీ వేపుళ్ళు కానీ ఇలా చేసుకున్నప్పుడు సో జస్ట్ బాయిల్ చేసేసుకొని ఆ వెజిటేబుల్ వేసేసి పై నుంచి పొడి చల్లుకుంటే ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది సో టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది సో నిలువు కూడా ఉంటుంది చాలా రోజులు పొడి ఉంటుందండి సో దీంట్లో పుట్నాల పప్పు మనం కావాలంటే పల్లీలు కూడా వేసుకోవచ్చా రాజు గారు ఇందులో అన్ని అంటే పల్లీలతో ఒకటి నువ్వులతో ఒకటి కొంచెం కొబ్బరి సో కొంచెం మసాలా దినుసులు ఒకటి ఒకటి సో అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ లో మనం పొడులు చేసి బాల్లో పెట్టేసుకుంటే కావాల్సినప్పుడు ఒక్కొక్కటి వాడుకోవచ్చు మనం సో ఆ టేస్ట్ అనేది కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా వస్తుంది మనకి ఓకే సో ఇలా పొడి రెడీ చేసి పెట్టేసుకోవాలండి ఓకే సో దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకున్నాం సో నెక్స్ట్ పోపు పెట్టేసుకోవాలి సో దీని కొరకు ఆయిల్ సో మనకి చిలకడ దుంపలు కొంచెం కమ్మగా ఉంటాయి కాబట్టి కావాల్సి కొంచెం ఘాటుగా ఉండాలనుకుంటే సో ఇప్పుడు మనం చేసుకున్న పౌడర్లోనే కొద్దిగా మిరియాలు కూడా యాడ్ చేసుకుంటే కొంచెం ఆ మిరియం ఘాట్ అనేది కూడా కొంచెం బాగా తెలుస్తాం పోపు దినుసులు సో పప్పులో పోపు ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకే సో మధ్య మధ్యలో ఆ పప్పులు తగులుతూ ఉంటే చాలా మందికి కూడా చాలా ఇష్టం ముఖ్యంగా పొడి కూరలు లాంటి వాటిలో ఇలా ఇవి మంచి టేస్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తాయండి మధ్య మధ్యలో అలా తగులుతూ సో కొంచెం లైట్ గా రంగు మారుతున్నప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే వెల్లుల్లి దెబ్బలు కరివేపాకు సో కొంచెం ఈ వెల్లుల్లి దెబ్బలు కొంచెం లైట్ గా మనకు వేగాలండి ఓకే కొంచెం అంటే కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవ్వాలి కొంచెం లైట్ గా కలర్ చేంజ్ అయితే బాగుంటుంది మనకి ఓకే ఓకే అండి ఈలో మనం ఒక చిన్న చిట్కా చేద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా 
మొటిమలకు సంబంధించి మనం ఎన్ని రకాల చిట్కాలు చెప్పుకున్నా కూడా కొత్త కొత్త పుట్టుకొస్తూనే ఉంటాయి అవసరం అవుతూనే ఉంటాయి అందుకే ఈ చిట్కా కూడా చాలా బాగుంటుంది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఫాలో అవ్వండి కర్పూరం అంటే హారతి కర్పూరం కొద్దిగా గంధంలో వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని దీన్ని మొటిమలు ఉన్న ప్రాంతంలో అప్లై చేసుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత గోరువెచ్చటి నీళ్లతో వాష్ చేసేస్తూ ఉండాలి ఇలా కనీసం రోజుకు ఒకసారైనా కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మొటిమలు చాలా త్వరగా తగ్గిపోతాయి పసుపు సో ఇప్పుడు మనం చెప్పేంత వరకు కూడా ఎవరు ఐడెంటిఫై చేయలేదు బంగాళదుంపు అలా కనిపిస్తుంది సో తినేప్పుడు తెలుస్తుంది ఆ టేస్ట్ అనేది అప్పటి వరకు సర్ప్రైజ్ అనమాట అంటే చిలకడ దుంపుతో కూడా చాలా తక్కువగా చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా ఎక్కువగా మనకి పులుసులో కానీ సాంబార్లో కానీ ఇలా వేసుకుంటూ లేకపోతే బెల్లం వేసి ఉడికిచ్చేసుకుని తింటూ ఉంటారు అవును బట్ ఇలా వాటి డిష్లు కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే బాగుంటాయి బెల్లం వేసి ఉడికిస్తారా రాజు గారు అవునండి చాలా మంచి బలం కూడా అది అయితే నేను ట్రై చేస్తాను మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పొడి అండి సో ఇది కొంచెం వేడిగా ఉన్నప్పుడే కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేసుకుంటే సో ఆ ఫ్లేవర్ కూడా ముక్కలకు పట్టేస్తుంది ఓకే సో రెడీ సో కొంచెం తక్కువ స్పైసీగా చేసుకుంటే వీటిని ఆ ముక్కల పలంగా లాగా స్నాక్ లాగా కూడా తీసేసుకోవచ్చు ఓకే టేస్టీగా ఉంటుంది ఫైనల్గా కొద్దిగా కొత్తిమీర చిలకడ దుంప పొడి కూర రెడీ అండి వావ్ గుమ్మ గుమ్మలాడి చిలకడ దుంప పొడి కూర రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీన్ని తయారు చేసే విధానం చూద్దామా చిలకడ దుంప పొడి కూర తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో ఎండు మిరపకాయలు ధనియాలు జీలకర్ర వేసి వేయించి మిక్సీ జార్ లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో పుట్నాల పప్పు వేసి మిక్సీ పట్టి పొడి సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉడికించిన చిలకడ దుంపలు పసుపు ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పొడి వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీర తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చిలకడ దుంప పొడి కూర రెడీ చిలకడదుంప పొడి కూర రెడీగా ఉందండి రాజుగారు టేస్ట్ చేద్దామా ఓకే అండి చాలా టేస్టీగా ఉంది రాజు గారు నేను చెప్పాను కదండి అంటే కొంచెం స్పైసీగా మనం తక్కువ చేసేసుకుని స్నాక్ లా కూడా తీసేస్తాము అది తినేసి బాగున్నాయి కొంచెం ఆనియన్ అలాంటిది పక్కన పెట్టేసుకుంటే చాలా సూపర్ గా టేస్ట్ చాలా టేస్టీగా ఉందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీ కోసం ఇంకో చిట్కా మెడ చుట్టూ ముడుతలు కనుక ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఎగ్ వైట్ లో కొద్దిగా పాల మీగడ రోజ్ వాటర్ కలుపుకుని బాగా పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకుని మెడకి ప్యాక్ లాగా వేసేసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత గోరువెచ్చటి నీళ్లతో వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా వారానికి రెండు సార్లు కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే త్వరలోనే ఫలితం ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట మీ చెత్త వంటలో మంచి మంచి వంటలు చేసి చూపించడానికి బ్యూటిఫుల్ కపుల్ రెడీగా ఉందండి మరి ఆలోచన చేయకుండా వాళ్ళు ఏం వంటలు చేయబోతున్నారో కనుక్కుందామా హలో అండి హాయ్ మీ పేరు నా పేరు భవానీ భవానీ గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ముషిరాబాద్ నుండి వచ్చానండి ఓకే హలో అండి హలో అండి మీ పేరు నరేష్ నరేష్ గారు మీరు ఏం చేస్తుంటారు నేను మార్కెటింగ్ ఓకే బిజినెస్ ఓకే సో వంటలు చేస్తుంటారా బాగా మీ వైఫ్ 
उपूर पसपू गरम मसाला स्पून धन पड़ी स्पून कसूरी मेथी पुदीना को नूने टेबल स्पून भवानी गुजर रेडी मुझे मुझे पचिमी कल ग्रैंड पचिमीर ओके सो भवानी गारे एम चुटार हाउस ओ साफ्टवेर इंजनीर सो मेरी वंटल कुदरत मार्निंग वेको बॉक्स कटेवनिंग नईटा नई डिन्नर प्रिपेर सो अंत इंट फुडे अन्ट जीडीपूस पसंदा <laughs> 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 उड़की तो इरस पेंसल जैसा रिंग लो तीन फोटो टाइम चेस है ना ये सर बाहर नशीन ना मिको हाँ बाहर ना रिसेंटली वो ना वो टुडे इस बैक है टुडे इस बैक चेस है रिसेंटली इकट्ठे से मुंडो अक्सरी मालिक जैसा रिंग मटे इन्फ्लो तरवात का उप्पो कारम है इसको लेने ओके कारम कारम एक उतने टुंटा रिंग लो उपरिटर <laughs> 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 मूत क्लोज 
ఓకే నువ్వు వాటర్ అంతా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది ఆయిల్ కూడా పైకి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మ్యాగ్జిమం ఉడికిపోతున్నాయి ఆల్రెడీ ఒక బాయిల్ చేసి పెట్టాం కాబట్టి ఎక్కువ టైం పట్టదు ఉడకడానికి నెక్స్ట్ కొద్దిగా పుదీనా వేసుకోవాలండి పుదీనా వేస్తున్నారు ఇందులో లైట్గా జస్ట్ పెట్టండి సో పుదీనా ఫ్లేవర్ ఈ రెసిపీకి బాగుంటుంది అనమాట అండ్ కొద్దిగా కసూరి మేతి అండి ఓకే ధనియా పౌడర్ వేసుకోవాలండి అండ్ కొద్దిగా గరం మసాలా గరం మసాలా అనేది అన్ని మసాలా స్పైసెస్ అన్ని గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఓకే ఒక చిట్కా చెప్తానండి చిట్కా చెప్తారా ఓకే ఇది పూర్తిగా ఉడికేలోపు చిట్కా చెప్పండి జన్ మోస్ట్లీ హౌస్ వైఫ్స్కి బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది జనరల్గా టొమాటో కెచప్ తెచ్చుకొని డే టైప్ అయ్యాక పడేస్తూ ఉంటారు కదా సో అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ మనం నార్మల్గా వాష్రూమ్స్లో కానీ బాత్రూమ్స్లో ట్యాప్స్ రస్ట్ పడతాయి కదా సో ఆ టొమాటో కెచప్ ఒక టూ మినిట్స్ అప్లై చేసి తర్వాత వాష్ చేసుకుంటే బాగా షైన్ అవుతాయండి స్టీల్ వాళ్ళు లాస్ట్ కొత్తిమీర తో గార్నిష్ చేసుకోవాలండి మష్రూమ్ మటర్ మసాలా ఓకే మష్రూమ్ మటర్ మసాలా రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చేద్దామా మష్రూమ్ మటర్ మసాలా తయారు చేసే విధానం ముందుగా తరిగిన మష్రూమ్స్ పచ్చి పటానీలు ఉడికించాలి టొమాటో పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ కలిపి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి టొమాటో మిశ్రమం వేసి వేయించాలి దీనిలో జీడిపప్పు గసగసాల పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉడికించిన పచ్చి పటానీలు ఉడికించిన మష్రూమ్స్ వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత కారం ఉప్పు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత పుదీనా కసూరి మేతి ధనియాల పొడి గరం మసాలా వేసి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మష్రూమ్ మటర్ మసాలా రెడీ మష్రూమ్ మటర్ మసాలా తయారు చేసే విధానం చూసాం కదా రాజుగారు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి ఓకే సో బాగుంటుంది కాంబినేషన్ ఇది ఓకే చిట్కా <laughs> అనే యాడ్ ని మనం తరచుగా చూస్తూ ఉంటాం నిజంగా కూడా ఉప్పులో కాస్త నిమ్మరసం కలుపుకొని పేస్ట్ లాగా చేసుకొని దీంతో దంత దావనం చేసుకున్నట్లయితే అంటే పళ్ళు శుభ్రంగా తోముకుంటూ ఉన్నట్లయితే పళ్ళకు పట్టిన గారంత తగ్గిపోవడమే కాకుండా చిగుళ్ళు దంతాలు కూడా బాగా స్ట్రాంగ్ గా గట్టిగా తయారవుతాయి నరేష్ గారు వంట చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఏం వంట చేయబోతున్నారు కాకరకాయ కారం అండి కాకరకాయ కారమా కాకరకాయ కారం బాగా చేస్తారా చేస్తారండి ఓకే పిల్లలు డైరెక్ట్ గా తినడానికి ఇష్టపడరు కాబట్టి తెలియకుండా కాకరకాయ కారం తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం కాకరకాయ కారం తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు కాకరకాయలు పావు కిలో ఎండు కొబ్బరి పొడి అరకప్పు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా పుదీనా కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు నరేష్ గారు ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయండి మీరు రెడీగా ఉన్నారా ఓకే స్టార్ట్ చేద్దామా స్టార్ట్ ఓకే ముందుగా ఏం చేయాలి ముందుగా మనం కాకరకాయలను కట్ చేసి అందులో కొన్ని ఉప్పు నీళ్ళలో ఉంచుకోవాలి దీనివల్ల ఏంటంటే మనకు కొంచెం చేదు రాకుండా ఉంటుంది కట్ చేసి సాల్ట్ వాటర్ మనం సాల్ట్ వాటర్ లో ఉంచాలని వేసి తీసేసారు మీరు అలా వేసి తీసేసాను ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే ఈ కాకరకాయ ముక్కలు తీసుకొని కొన్ని మిర్చి తీసుకొని మనం ఈ జార్ లో వేసుకోవాలండి ఫస్ట్ 
चाल मंदिर काकर जीकर वे सो काकाय कमे काकाय इडली दोस कोटल क्री लाफर टेस्ट अदे अदे सो जील वेसकना पेस्ट वे पेस्ट का सो काकर सो तक टाइम इलांट मं मं वंटू कंटार हेल्प अन्ट <laughs> 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 पिछले विषय में सो अच्छेवार सो बाई गारे सो अटेना
ఓకే చూసారు కదండి కాకరకాయ కారం రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చేద్దామా కాకరకాయ కారం తయారు చేసే విధానం ముందుగా కాకరకాయల్ని కట్ చేసి ఉప్పు నీళ్లలో కాసేపు నానబెట్టి ఉంచాలి మిక్సీ జార్ లో పచ్చిమిరపకాయలు కాకరకాయ ముక్కలు కలిపి కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర కాకరకాయ మిశ్రమం వేసి వేయించాలి దీనిలో పుదీనా పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేగాక కారం ఉప్పు ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసి వేగనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే కాకరకాయ కారం రెడీ కాకరకాయ కారం రెడీగా ఉందండి రాజుగారు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి ఓకే సో కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది ఇది బాగుంది బాగుంది కొంచెం అంటే చివరిలో మనకు కొంచెం ఆ చేదు కాకరకాయలుంది సో మొదట్లో జస్ట్ అలా నోట్లో పెట్టుకోగానే దాంట్లో యాడ్ చేసిన స్పైసెస్ అవన్నీ కూడా బా అంటే ఆ టేస్ట్ ఎక్కువ తెలుస్తున్నాయి కమ్మగా ఉందండి బాగుంది అంటే కాకరకాయతో ఇలా కారం అనేది కూడా బాగుంది కచ్చాపచ్చిగా చేసి చేస్తుంటే అమ్మో చాలా చేదుగా ఎలాగో ఉంటుంది అనుకున్నాను చాలా చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది సో చాలా మంది కంటే కొంచెం కాకరకాయ అంటే చేదు వల్ల కొంచెం భయపడతారు బట్ ఇది చేతిలోనే కొంచెం మెడిసినల్ వాల్యూస్ కూడా ఎక్కువగానే ఉంటాయి సో అలాంటి వాళ్ళకి అంటే ఇలా చేసి పెట్టేస్తే సో వేడి వేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటే సూపర్ గా ఉంటుంది చాలా బాగుందండి రెండింటిలో కొంచెం బెటర్ గా మష్రూమ్ ఓకే సో ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది అవును ఇది కూడా చాలా బాగుంది అది కొంచెం రోటీలోకి బాగుంటుంది అన్నంలోకి బాగుంటుంది టేస్ట్ వైజ్ కూడా కొంచెం మసాలా కొంచెం యాడ్ చేశారు కదా సూపర్ గా ఉందండి ఎనీవేస్ ఈ రెసిపీ కూడా మాకు పరిచయం చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ అండ్ మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ ఈ టీవీ తెలుగు రుచి నుంచి కళాంజలి వారి గిఫ్ట్ వచ్చారు అలాగే మీకు ఈ టీవీ తెలుగు రుచి నుంచి గిఫ్ట్ ఈ రెండు రెసిపీస్ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీరు ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేయాలి మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలంటే ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిన్న చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా బాగా పండిన బొప్పాయిని గుజ్జులాగా చేసుకుని ముఖానికి మెడకి బాగా పేస్ట్ లాగా అప్లై చేసుకొని ప్యాక్ లాగా వేసేసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ తర్వాత గోరువెచ్చటి నీళ్ళతో కనుక వాష్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ముఖం మీద ఉన్నటువంటి మొటిమలు మచ్చలు ఇలాంటివన్నీ తగ్గి చర్మం బాగా తేటగా తయారవుతుంది నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జస్ట్ మినిట్ రాజుగారు మరి జస్ట్ మినిట్ లో ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మనకు స్వీట్ కార్న్ విరివిగా దొరుకుతున్నాయి కదా మార్కెట్ లో సో దాంతో నేను సమోసా చేస్తున్నాను మంచి స్నాక్ ఐటమ్ అందరికి ఇష్టం పిల్లలకి ఇంకా స్పెషల్ గా ఏంటంటే ఆ స్వీట్ కార్న్ మనకు అలా కొంచెం లైట్ గా బాయిల్ చేసి టెంపరింగ్ చేసి సాల్ట్ పేపర్ వేసి ఇచ్చేస్తాం సో అలాగా ఇప్పుడు స్నాక్ టైప్ లో మనం ఈ రేణి లో కొంచెం స్నాక్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటాం సో కాబట్టి నేను ఆ స్వీట్ కార్న్ తో సమోసా చేస్తున్నాను వెరీ నైస్ అంటే చిన్న సమోసా పెద్ద సమోసా రెగ్యులర్ పెద్ద సమోసా సమోసా స్వీట్ కార్న్ తో చేస్తున్నారు స్వీట్ కార్న్ సమోసా అంటే దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి చేద్దాం కార్న్ సమోసా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన స్వీట్ కార్న్ ఒక కప్పు మైదా ఒక కప్పు వాము ఒక టీ స్పూన్ ఉడికించిన బంగాళదుంపలు రెండు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు కార్న్ సమోసా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చేసేసాం కదా రాజుగారు ముందుగా ఏం చేయాలి సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం పిండి రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలండి సో దాని కొరకు ఏంటంటే మైదా పిండిలో కొద్దిగా వాము ఉప్పు కొద్దిగా నూనె వేసేసి తగిన నీళ్ళు పోసేసి మనం ఇలా పిండి రెడీ చేసి పెట్టేసుకోవాలి ఇది కాసేపు నానితే మనకు బాగుస్తుంది కనీసం ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల పాటు నానాలండి సో ఇది ముందుగా నేను రెడీ చేసి పెట్టేశాను సో అలాగే మనం ఉడికించుకున్న బంగాళ దుంపలు ఇలా మెదిపి పెట్టేసుకోవాలి సో ఇది కొంచెం మనకు బేస్ లా వస్తుంది అండి సో కొంచెం బాండింగ్ లా కూడా వస్తుంది మనకు కార్కి సో డీప్ ఫ్రై కాబట్టి ఆయిల్ వేడి పెట్టుకున్నాం సో ఇటువైపు కూడా కొంచెం మనం స్వీట్ కార్ను వేయించుకుందామని కొంచెం కొంచెం అంటే ఫ్లేవర్స్ కూడా దానికి యాడ్ చేద్దాం కొద్దిగా ఆయిల్ 
కొద్దిగా జీలకర్ర సో అది కొంచెం వేగిన తర్వాత తరిగిన అల్లం అలాగే తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు తరిగిన ఉల్లిపాయలు అండి సో ఈ స్పైసెస్ కొంచెం యాడ్ చేస్తే మనకు ఆ స్వీట్ కాంక్ కూడా కొంచెం ఆ టేస్ట్ అనేది యాడ్ అవుతాయండి లేకపోతే అది మొత్తం కొంచెం కమ్మకమ్మగా ఉంటుంది మనకు ఇవి కొంచెం వేగిన తర్వాత మనం ముందుగా ఉడికించుకున్న స్వీట్ కాంక్ ఓకే సో స్పైసెస్ స్వీట్ కాంగ్ ఈ పట్టేంత వరకే కదా రాజు గారు అవును ఎక్కువ సేపు చక్కర్లేదు కదా అక్కర్లేదండి సో దీంతో సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా కారం ఆల్రెడీ పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకున్నాం కదండి కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి సమోసా మనకు కొంచెం చట్పటాగా ఉంటే బాగుంటుంది కాబట్టి చాట్ మసాలా సో ఇది అందుబాటులో లేకపోతే ఆమ్చూర్ అన్న మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో కొత్తిమీర ఓకే సో ఇక్కడ స్టవ్ ఆపేసేసి మనం ఉడికించిన బంగాళ దుంప దీంట్లో యాడ్ చేసేసుకున్నాం ఓకే సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత యాడ్ చేశారు జస్ట్ దానికి ఆ ఫ్లేవర్స్ పట్టేస్తే సరిపోతుంది స్వీట్ కార్న్కి ఫ్లేవర్స్ పట్టాలనుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని కూడా మనం ఇలా ఒకసారి కలిపేసుకుంటే పట్టేస్తుంది అంటే మ్యాష్ చేసేసుకున్నాం కదా బంగాళదుంపని ఈజీగానే మొత్తం దానికి ఫ్లేవర్స్ వచ్చేస్తాయండి ఓకే ఓకే సో ఇది కాస్త చల్లారితే మనం మిగతా ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు సో ఈలోపు మనకు కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేడి కావాలి ఓకే రాజు గారు ఓకే అండి ఇది చల్లారి లోపు అలాగే ఆయిల్ వేడెక్కే లోపు మనం ఒక చిన్న చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ముల్లంగి తీసుకుంటే చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి మరి ముఖ్యంగా ఛాయ మెరుగుపడుతుంది కానీ అలాగే పచ్చి తీసుకోలేం కాబట్టి లైట్గా ఉడికించుకుని ఉదయం ఒకటి సాయంత్రం ఒకటి కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే చర్మానికి సంబంధించి రకరకాల సమస్యలు తగ్గడమే కాకుండా శరీర ఛాయ కూడా బాగా మెరుగుపడుతుంది మంచి చిట్కా చూసాం కదండి రాజుగారు చల్లరినట్టేనా ఓకేనండి సో ఈ లోపు మనం సమోసా ప్రాసెస్ చేసేసుకున్నాం ఓకే సో కొద్దిగా పొడిపిండి సో వీటిని చపాతీలా ఒత్తేసుకోవాలండి కొంచెం ఓవెల్ షేప్లో రావాలి మనకి రౌండ్గా కాకుండా కొంచెం ఓవర్ షేప్లో వస్తుంది మనకి ఒక దాంట్లో మనం హాఫ్ అవర్ కట్ చేసి రెండు సమోసాలుగా యూజ్ చేసుకుంటాం ఈ షీట్ని ఇది వరకు కూడా మీరు చాలాసార్లు చూపించారు సమోసా ఎలా చేయాలి అవునండి నైఫ్ ఇస్తారా ఓకే సో అన్నీ మనం రెడీ చేసి పెట్టేసుకుని ఒకేసారి చుట్టేసుకుంటే సో ఫ్రై చేసేటప్పుడు కూడా అన్నీ ఈవెన్గా మనకు ఫ్రై అవుతాయండి ఎట్ ఎ టైం వేసుకుంటే సో వీటి అంచులోకి వాటర్ అప్లై చేసి సో దీంట్లో మనం రెడీ చేసిన స్టఫ్ ఫిల్ చేసుకోవాలండి ఓకే సో మళ్ళీ ఈ అంచులో కూడా వాటర్ అప్లై చేసేసుకొని క్లోజ్ చేసేసుకోవాలి సో ఇలా అన్నీ రెడీ చేసి మనం పెట్టేసుకోవాలి కార్న్ సమోసాకి డిప్ చేసుకోవడానికి సాసా సాస్ బాగుంటుందండి లేదనుకుంటే మనకు గ్రీన్ చట్నీ పుదీనా చట్నీ తీసేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది కొంచెం చట్పటాగా ఉంటుంది కదా సో అలాంటి వాటికి గ్రీన్ చట్నీ బాగా సెట్ అవుతుంది ఓకే లేదనుకుంటే కట్టా మిఠా చట్నీ సో అది వరకు కూడా మనం చూపించాం బెల్లం తర్వాత చింతపండు కాంబినేషన్లో అవునవును సో అది తీసుకున్న బాగుంటుంది సో రెడీ అయిపోయాయి ఓన్లీ ఫ్రై చేసుకోవడం జస్ట్ ఫ్రై అయితే మనకు సరిపోతుంది
సో ఏమాత్రం మనకంటే దాంట్లోంచి స్టఫ్ బయటకు వచ్చిన ఆయిల్ కూడా పాడవుతుంది మనకు ఆ సమోస కూడా వేస్ట్ అయిపోతుంది సో చాలా జాగ్రత్తగా మనం స్టఫ్ చేసి ప్యాక్ చేయాలి సో ఎప్పుడైనా మనం సమోసాలు వేయించుకునేటప్పుడు కొంచెం స్లో ఫైర్లో చేసుకోవాలండి ఓకే సో ఈ లోపల వరకు కూడా ఆ పిండి అనేది బాగా ఫ్రై అయితే సో క్రిస్పీ క్రిస్పీగా వస్తుంది మనకు తినేటప్పుడు లోపల స్టఫింగ్ కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉంటుంది సో అవి వేగేంత లోపు ప్లేట్ గార్నిష్ చేసుకున్నాం ఓకే రాజ్ గారు సో బీట్రూట్ టమాటాతో చేస్తానండి ఓకే సో ఇలా ఘాట్లు పెడుతున్నాను సో డిజైన్ కోసమా రాజు గారు డిజైన్ కోసం అండి మళ్ళీ స్లైసెస్ లా కట్ చేస్తాను నేను ఓకే సో అప్పుడు మనకు ఆ డిజైన్ అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది ఓకే ఇది తిప్పుకోవచ్చా రాజు గారు ఆ టర్న్ చేయండి సో ఇవి రెడీ అయిపోయాయండి సమోసా తీసేసుకున్నాం సో దీన్ని పక్కన పెట్టేసి సో టమాటోలో ఈజీ ఫ్లవర్ రోజ్ ఫ్లవర్ చేస్తున్నాను ఓకే సో దీన్ని రౌండ్గా చుట్టేసుకున్నాం సో ఇలా రోజ్ ఫ్లవర్ వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఇది ఒక ఫ్లవర్ షేప్ లో మనం ఆయన చేసుకున్నాం అండి ఓకే సో ఇది మధ్యలో వచ్చేస్తుంది ఓకే సో వేడి వేడిగా కార్న్ సమోసా రెడీ అండి చూసారు కదండి వేడి వేడిగా కార్న్ సమోసా రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చూద్దామా కార్న్ సమోసా తయారు చేసే విధానం ముందుగా మైదాలు వాము ఉప్పు నూనె వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి ముద్దలా కలుపుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర తరిగిన అల్లం తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉడికించిన స్వీట్ కార్న్ వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఉప్పు కారం జీలకర్ర పొడి చాట్ మసాలా కొత్తిమీర వేసి ఉడికించిన బంగాళదుంపలు మెదిపి వేయాలి ఆ తర్వాత బాగా కలిపి కాస్త చల్లారనివ్వాలి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పిండిని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చపాతీలా ఒత్తుకోవాలి దీనిని మధ్యకు కట్ చేసి మధ్యలో కార్న్ మిశ్రమం ముంచి అంచులు మూసి సమోసాలా చుట్టుకోవాలి ఆపై వీటిని కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే కార్న్ సమోసా రెడీ కార్న్ సమోసా తయారు చేసే విధానం చేసేస్తాం కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసే టైం వచ్చేసింది రాజు గారు టేస్ట్ చేద్దామా ఓకే అండి బాగుంది రాజు గారు 
చట్పటాగా అవును తర్వాత స్వీట్ కార్న్ మనం కొంచెం కమ్మ కమ్మగా తగులుతో ఎస్ సో బంగాళదుంప కూడా కొంచెం బేస్ ఇచ్చాం కదండి సో అది కూడా కొంచెం సాఫ్ట్ గా మనకి అవును బాగుంది సో ఇలా అంటే రేనీ సీజన్ లో కానీ వింటర్ లో వేడి వేడిగా ఇలాంటి సమోసాలు తింటూ ఉంటే చాలా సూపర్ గా ఉంటుంది సాస్ మంచుకొని తింటూ ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది ఇంకా చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఆ కార్న్స్ మధ్య మధ్యలో తగులుతుంటే చాలా చాలా బాగుంది రాజ్ గారు థాంక్యూ కార్న్ సమోసా చాలా టేస్టీగా ఉందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీ కోసం ఇంకో చిట్కా మనలో చాలా మంది బరువు తగ్గిపోవాలి బాగా స్లిమ్ గా కనిపించాలి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఆహారపు అలవాట్లకు సంబంధించి పెద్దగా మార్పులు అయితే పాటించకుండా ఉంటూ ఉంటాం మరి ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఆహార నియమాలు పాటిస్తూ వ్యాయామం చేస్తూ వీలైనంత వరకు సాయంత్రం స్నాక్స్ తీసుకునేటప్పుడు బాగా డీప్ ఫ్రై ఐటమ్స్ ఇలాంటివి కాకుండా అటుకులు పేలాలు బొరుగులు ఇలాంటి వాటిని ఇంకా స్ప్రౌట్స్ లాంటి వాటిని కాస్త తేలిగ్గా జీర్ణం అయ్యే ఆయిల్ తక్కువగా ఉండే పదార్థాలను కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే బరువు తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ రోజు వంటలన్నీ చాలా బాగున్నాయి కదండి మరి వాటిలోని పోషక విలువల గురించి ఫుడ్ గైడ్ చేద్దామా ఈ రోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ చిలకడ దుంప పొడి కూర చిలకడ దుంప ఇస్ అ కంప్లీట్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ అండ్ వైటమిన్స్ లో ఎస్పెషలీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ వైటమిన్ ఏ కంటెంట్ అండ్ వైటమిన్ సి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఇట్స్ వెరీ హై ఆన్ వైటమిన్ సి అండ్ బీ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ కూడా గుడ్ అమౌంట్స్ లో మనకి చిలకడ దుంప నుంచి లభిస్తుంది అండ్ ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఫైబర్ కూడా మనకి లభిస్తాయి పుట్నాల్ ఇస్ అ కంప్లీట్ ప్రోటీన్ రిచ్ సోర్స్ అండ్ ఆల్సో గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ అయన్ కంటెంట్ అండ్ క్యాలరీస్ చాలా వరకు యాడ్ అవుట్ అవుతున్నాయి సో ఇట్స్ న్యూట్రిషియస్ రెసిపీ టు ట్రై అందరు కూడా రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ మష్రూమ్ మటర్ మసాలా సో లో ఇన్ క్యాలరీస్ అయినా కూడా మష్రూమ్ ఇస్ వెరీ హై ఆన్ న్యూట్రియన్స్ బీ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ అనేది గుడ్ అమౌంట్స్ లో లభిస్తుంది అయన్ కంటెంట్ అలాగే దాంతో పాటు ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా మోడరేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైబర్ పొటాషియం సోడియం అండ్ ఆల్సో బీ టూ కానివ్వండి ఫోలిక్ యాసిడ్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనకి గుడ్ అమౌంట్స్ లో లభిస్తాయి అండ్ మష్రూమ్ తో పాటు మనం కాజు యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక కాజు నుంచి క్యాలరీస్ తో పాటు గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఎస్పెషలీ మెగ్నీషియం మ్యాంగనీస్ సెలీనియం అండ్ ఆల్సో ఫ్యాట్ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ కూడా లభిస్తాయి సో ఇట్స్ అూట్రిషియస్ రెసిపీ టు ట్రై అందరు కూడా రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ కాకరకాయ కారం సో కాకరకాయ ఇట్స్ వెరీ హై ఆన్ ఫైబర్ కంటెంట్ అండ్ న్యూట్రియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ బీ సాలిబుల్ న్యూట్రియన్స్ అండ్ ఆల్సో పొటాషియం అండ్ సోడియం కూడా మోడరేట్ అమౌంట్ లో లభిస్తుంది అండ్ ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ ఫైబర్ అనేది మనకి కాకరకాయ నుంచి లభిస్తుంది సో ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫర్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ అండి అండ్ ఆల్సో మనం ఈ రెసిపీలో కొబ్బరి యాడ్ చేస్తున్నాం సో కొబ్బరి నుంచి సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ తో పాటు కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ యాడ్ అవన్ అవుతుంది సో ఇట్స్ అ న్యూట్రిషియస్ రెసిపీ టు ట్రై అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ కార్న్ సమోసా సో మైదా ఇస్ అ కంప్లీట్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ అండ్ ఇట్స్ అ రీఫైన్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ అండ్ మైదాతో పాటు ఆలుగడ్డ యాడ్ చేసాం కనుక ఆలుగడ్డ ఇట్స్ అ కంప్లీట్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ అగైన్ అండ్ స్వీట్ కార్న్ ఏదైతే యాడ్ చేస్తున్నాం సో స్వీట్ కార్న్ నుంచి కూడా మనకి గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ అండ్ మోడరేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైబర్ అనేది స్వీట్ కార్న్ నుంచి లభిస్తుంది సో ఇలాంటి రెసిపీస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ కార్డియాక్ పేషెంట్స్ అండి అండ్ ఆల్సో డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కూడా ఎప్పుడైనా ఒకసారి చాలా తక్కువ అమౌంట్ లో ట్రై చేస్తే సరిపోతుంది మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు చూసి తీసుకుంటే బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజు గారు చాలా మంచి రెసిపీస్ చూపించారు వెల్కమ్ అండి అలాగే పార్టిసిపెంట్స్ కూడా చాలా మంచి రెసిపీస్ చూపించారు కదా అవునండి చూసారు కదండి ఈ రెసిపీస్ అన్ని మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు పంపించాల్సిన మా చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్